పతంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం మరోసారి ఈ రీతిగా మీతో గడిపే సమయాన్ని ప్రభు నాకు ఇచ్చినందుకు నేను ప్రభుకి సర్వదా రుణస్తుని నవంబర్ పదిహేనో తారీఖు గుడివాళ్ళలో అంత్యోగ్ చర్చ్ డెడికేషన్ డే ఉంది ఆ రోజున రెండు పుస్తకాలు డెడికేట్ చేయబడతాయి ఒకటి ఓటి జేమ్స్ గారి జీవితం రెండవది నిహేమ్య ఈ రెండు పుస్తకాలు మీ ఆశను తీరుస్తాయని నమ్ముతున్నాను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఇద్దరు సోదరులు మాట్లాడుకుంటూ ఒక ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓ పుస్తకం చదివి ఒక సోదరుని అడిగాడట నీకు వెంకటరత్నం అనేది తెలుసా అని తెలుసు అన్నకు వయసు ఎంత ఉంటుంది అని అడిగితే ఫిఫ్టీ క్రాస్ అయ్యి ఉంటాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అట్టు ఉంటాయి అప్పట్లో అమ్మాయి అయితే పర్లా ఇంకొక పది పుస్తకాలు వస్తాయి మనకి అన్నాడంట తమ్ముడు పది కాదు అంతకంటే ఎక్కువే దేవుడిచ్చాడు ఈ రెండు పుస్తకాలు కూడా మాదిరికరమైన వ్యక్తి జీవితం మాదిరికరమైన వ్యక్తికి ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తిత్వం నిహేమ్య ఈ రెండు పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా అనేక మంది ఆకలి తీరుస్తాయని మాత్రం నమ్ముతున్నాను ప్రార్థన చేయండి అదే రీతిగా క్యాలెండర్స్ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి ఈ వారంలో ప్రింట్ కావాలి ప్రేయర్లో జ్ఞాపకం చేసుకోండి మర్చిపోకండి క్యాలెండర్స్ని గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాలి కేవలం అంత్యో పబ్లికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అందులో నుంచి ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక్క రూపాయి తన కోసం ఖర్చు పెట్టుకోరు కష్టపడే ప్రతి వ్యక్తి దేవుని కోసం కష్టపడతారు ఆ వచ్చిన మనీని బ్యాంకులో వేస్తారు మరో పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేయడానికి వాడతారు ప్రతి సంవత్సరం ఆడిట్ అవుతుంటుంది దయచేసి వాంగ్మయం అనేది చాలా అవసరం నేటి దినాల్లో పుస్తక పరిచర్య తగ్గిపోయింది అంటే నా ఉద్దేశం చదివే అలవాటు క్షీణించింది చాలామందిలో ఈరోజున ఆస్ట్రేలియాలో పిల్లల చేత పుస్తకాలు చదివించడం అనేది ఒక కార్యక్రమంగా విద్యా విధానం పెట్టుకుంది మనం అది తీసేసి వాళ్ళ చేతికి ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాంలు ఆన్లైన్ ట్యాబ్లు ఇవి ఇస్తున్నాం వాళ్ళ కంటికి నష్టం వారి యొక్క బ్రెయిన్కి నష్టం వారి యొక్క ఆలోచన విధానానికి నష్టం కలిగించే వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటున్నాయి మనమైనా మన పిల్లలకు పుస్తక పఠనాన్ని నేర్పుదాం అది వారి కంటికి మంచిది వారి మెదడుకు మంచిది వారి ఆలోచన విధానానికి కూడా మంచిది మర్చిపోకండి సుమ ఇకపోతే క్యాలెండర్స్ గురించి కూడా ఒక రెండు మాటలు చెప్తాను ఎంతోమంది చెప్తుంటారు అన్న ఈరోజు నెల మారింది కాగితం తిప్పాను చూడగానే ఆ వచ్చిన నన్ను ఆదరించిందన్న అని నిజానికి ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన పిల్లలు తయారు చేస్తున్నటువంటి క్యాలెండర్ అది ఆ కారణం చేతనే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆ క్యాలెండర్ మాతో వచనాలు మాతో మాట్లాడుతున్నాయని అనేక మంది సాక్ష్యం ఇవ్వడం చూశాం దానికి ఎవరు కష్టపడుతున్నారో తప్పకుండా వాళ్ళ ఫలితం నిశ్చిత్వంలో ఉంటుందని మాత్రం హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతున్నాను ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మన వృద్ధాప్యం అనేటువంటి శీర్షికను అధ్యయనం చేస్తూ చివరి మాటలు అనే అంశం దగ్గరికి వచ్చాం వృద్ధాప్యంలో ఏ వ్యక్తికైనా సహజంగా ఏం గుర్తుంటాయి చాలా మర్చిపోతాడు మనిషి మంచి వృద్ధాప్యం ముసలితనంలో పడక మీద ఉన్నాడు దావిద్ గారు అలా ఉన్నవాడు రెండు విషయాలు ప్రత్యేకంగా అంటే మొత్తం మూడవి కానీ రెండు విషయాలు మనం చెప్తున్నాం రెండు విషయాలు ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు తన ఎడల ఎలాంటి కార్యాలు చేశారో తనను బాధ పెట్టడానికి వాళ్ళు చేసిన కార్యాలు ఏమిటో అది యోవాబు ద్వారా మనకు తెలియచేశాడు ఆయన కొందరు క్రియలు మనతోనే ఉండి మన వెంటే ఉండి మనం హెచ్చించగా సేనాధిపతి స్థానంలోనికి వచ్చి రాజుకి బంధువుకి అతడు చేసిన పనులు 
ఎంతటి దుఃఖానికి కారణమయ్యాయో తన కుమారుడితో దావిద్ గారు పంచుకున్నాడు అబ్నేరు విషయంలోనూ అమాషా విషయంలోనూ అతడు చేసిన పనులు కానీ నాకు ఇక్కడ చిన్న ఆలోచన అభిషాలో మనం చంపిన విషయాన్ని చెప్పలేదు అంటే అందుకనేమో దేవుని హృదయానుసారుడు అనడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం కావచ్చేమో అనిపిస్తుంటుంది నాకు ఇకపోతే మరో మాట ఏమిటంటే తన ఎడల బాధాకరమైన కార్యాలు చేసిన యువాబును జ్ఞాపకం చేసుకున్నటువంటి దావిది గారు వృద్ధాప్యంలో తనను బాధ పెట్టిన మాటలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు చాలాసార్లు వృద్ధాప్యంలో ఏమి జ్ఞాపకానికి వస్తాయంటే ఎవరెవరు మనల్ని గాయపరిచారో వారి మాటలు జ్ఞాపకానికి వస్తాయి ఖచ్చితంగా జ్ఞాపకానికి వస్తాయి అలా జ్ఞాపకానికి వచ్చిన ఓ వ్యక్తిని గురించి అతని మాటల గురించి మనం కొద్దిగా ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు తల్లి వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రియ తండ్రి పరిశుద్ధుడైన గొప్పదేవ కొద్దిపాటిగా స్వర్పేటికి వద్ద ఇబ్బంది ఉంది కనికరం చూపించండి జాగ్రత్తపడి మాట్లాడడానికి నీ మీద సంపూర్ణంగా ఆనుకోవడానికి నీ దాసునికి అవసరమైన విధేయతను అవసరమైన చెవిని మీరు ఇవ్వండి విధేయత గల చెవిని ఉన్నాయన మీరు ఏం చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నారో దాన్ని గ్రహించి మాట్లాడే కృపనివ్వండి సాలినంతటి మీ సహాయం వింటున్న మా ప్రియులకు మాట్లాడుతున్న నాకును ఇమ్మని మీ కృపకు అప్పగించుకుంటూ మీ సాయాన్ని కోరుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ దావిద్ గారు సులోమోను దగ్గరే ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు ఇలా చెప్తున్నాడు అతను చెప్పిన మాట ఎనిమిదవ వచ్చిన ఏమన్నాడంటే మరియు బెన్యామీనుడైన గెరా కుమారుడును బహురీము ఊరివాడును అయిన షిమి నీ వద్దనున్నాడు నేను మహనీయమునికి వెళుచుండగా అతడు నన్ను శపించను నన్ను ఎదుర్కొనుటకే అతడు యోర్ధాను నది వద్దకు దిగిరాగా యహోవా తోడును తోడు కత్తి చేత నిన్ను చంపనని ప్రమాణం చేసింది ఈ వచనాన్ని చదువుతున్నప్పుడు షిమి అప్పటి వరకు అతడు ఎవరో ఎవరికీ తెలీదు అప్పటి వరకు ఒక అన్నోన్ మ్యాన్ బెన్యామీనుడు అంటే సౌలు గోత్రాన్ని చెందినవాడు మరు కొంచెం దగ్గరికి పెడితే సౌలు కుటుంబానికి కూడా సమీపస్తుడు అలాంటి వ్యక్తి దావీది మీద కుట్ర పని దావీదును చంపడానికి సౌలు శాయిశక్తులా ప్రయత్నం చేసి దేవుడే తన్ని రాచరిక నుంచి తీసేసిన అతడు ఆ సింహాసనాన్ని తనదిగా చేసుకోవాలని తన పిల్లలకు దాన్ని అప్పగించాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి దావీదు మీద అతడు పనిన కుట్రలు ఇన్ని అన్ని కాదు అంత మాత్రమే కాదు సౌలు కుమారుడు రాజ్యానికి వచ్చిన తర్వాత దావీదితో యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటాడు అప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాసిన మాట ఏమిటంటే దావీదు అంతకంతకు అంతకంతకు వర్దిలను అనే పదం దావీదు వర్దిలడం సౌలు అతని కుటుంబం క్షీణించిపోవడం షిమి తట్టుకోలేకపోయినాడు కొంతమందికి మైండ్ ఏ ఉంటుంది కానీ డివైన్ మైండ్ ఉండదు రాజకీయపరమైనటువంటి ఆలోచన విధానం కలిగిన మనసు గల మనుషులు ఉంటారు కానీ దైవికమైన మనసు గల మనుషులు ఉండరు ఉండరు సరిగ్గా ఈ షిమి ఎప్పుడు సౌలు రాజ్యం పోయిందో సౌలు కుమారుడు చంపివేయబడ్డాడో తన వారితో 
దీనంతటికీ దావీదు నేరస్తుడు వాళ్ళని దావీదే అలా చేయించాడు సౌలు కుమారుడు మరణానికి దావీదే కారుకుడు అన్నట్టు అతడు తన మనసులో ఊహించుకున్నాడు ఊహించుకోవడం కాదు అది నిజమని నమ్మేశాడు చాలాసార్లు మీరు ఊహించింది నిజమని నమ్మితే ప్రమాదం అని ఎప్పుడు ఆలోచించరు నీ ఊహ వాస్తవమా నీ ఊహలో పుట్టిన ప్రతి తలంపు సత్యమైపోతుందని నమ్మి భ్రమలపాలవ్వటం ఎంత ప్రమాదమో ఈ షిమి ఉదంతం చెప్తుంది మీకు దావిదు అబ్షాలోము తిరుగుబాటప్పుడు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉండగా ఈ షిమి కేవలం కేవలం సౌలు కుటుంబానికి నువ్వు చేసిన దాన్ని బట్టే నీకు ఈ గతి వచ్చింది అని ఎంతగా అతడు దూషిస్తాడో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది సమూహలు రెండవ గ్రంథం పదహారో అధ్యాయంలో రాజైన దావీదు బహురీము దాపునకు వచ్చినప్పుడు ఐదో వచ్చిన సౌలు కుటుంబీకుడకు గేరా కుమారుడైన షిమి అనునొకడు అచ్చట ఉండి బయలుదేరి వచ్చాను అతడు వెంట వెంట నడుచుచు దావీదును శప్పించుచు ఈ మాట ఆలోచించండి ఎవరు దావీదు ఊహించండి ఒకసారి దావీదు ముందు ఏ రాజు నిలబడ్డాడు దావీదుతో యుద్ధం చేసిన ఏ వ్యక్తి గెలిచాడు దావీదు ఓడిపోయిన ఒక్క యుద్ధం పేరు చెప్పండి మీరు ఫలానా యుద్ధంలో దావీదు ఓడిపోయాడని ఓటమి ఎరుగని వాడైనటువంటి వాడు దావీదు అతను చేసిన విరోచితమైన కార్యాలన్నీ అవన్నీ చరిత్రలో ఉన్నాయి ప్రజలందరూ ఎరుగుదురు కానీ దావీది ఈరోజు ఇలా అవ్వడానికి గల కారణం అతని స్వయంకృతాపరాధం అతడు చేసిన పాపం దానికి అతడు అనుభవిస్తున్న పర్యవసానం కానీ ఇతడు దాన్ని ఎందువల్ల జరిగిందిగా భావించి మాట్లాడుతున్నాడు మీరు చూడండి దావీదుకు తెలుసు నేను ఎందుకు ఈ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను నీ ఇంటి వారినే నీకు శత్రువులుగా చేస్తానని దేవుడు చెప్పాడు నీ ఇంటి వారికి నీకు సదాకాలం యుద్ధం అన్నాడు సత్యం ఇది జరగడానికి గల కారణం దావీదుకు స్పష్టంగా తెలుసు కానీ దాన్ని వక్రీకరించి మాట్లాడుతున్న షిమి ఏమన్నాడు చూడండి దూషిస్తూ వెంట వెంట నడుస్తూ దూషిస్తూ బాలార్జులు దావీది కిరువైపులా ఉండగా దావీది మీద రాళ్ళు రువచ్చు ఊహ కన్నది ఇది ఊహ కన్నది ఇంకా నరహంత కూడా దుర్మార్గుడా చీపో చీపో అంటూ నీవు ఏలవలనని నీవు వెళ్ళగొట్టిన సౌలు ఇంటి వారి హత్యను యహోవ నీ మీదకి రప్పించి అంశాలోము తిరుగుబాటునకు కారణం అది అని దావీదు వెంట ఉన్న బలార్జులు వినేట్టు దావీదు వెంట ఉన్న అంతఃపురంలో ఉన్నవారు వినేట్టు దావీదుని చూసి ఏడుస్తున్నటువంటి ఎవరైనా అభిమానులు వినేటట్టుగా అతడు శప్పించాడు ఆలోచించండి ఒకసారి ఇది ఎంత గాయానికి కారణమవుతుందో ఎంత గాయానికి కారణమవుతుంది నేనెవరో తెలీదు నాకు అతను ఎవరో తెలీదు నా పేరు విని ఉంటాడు కానీ అతను ఎవరో నాకు తెలీదు అతడు నన్ను గురించి లేని మాట పలికాడనే సత్యం నా దాకా వస్తే నేను ఎంత బాధపడతాను అతనికి నాకు ఏ పరిచయం లేదు అతడు నాకు ఏమాత్రం సన్నిహితుడైన వాడు కాడు అతని పేరైనా నేను విను ఉంటానో లేదో కూడా నాకు తెలీదు అలాంటి వ్యక్తి నన్ను గురించి మాట్లాడాడు అనగానే ఎవరండి అతను ఇది కదా రాజు షిమి సౌలు ఇంటికి సంబంధించిన వాడు బంధువు దూర బంధువో దగ్గర బంధువో ఎప్పుడు షిమీని గురించిన దావిదు సంభాషణ కానీ షిమి దావిదుని గురించి మాట్లాడిన సందర్భం కానీ ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేదు ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేదు కానీ ఇప్పుడే అకస్మాత్తుగా అతడు దృశ్యంలోకి వచ్చాడు వచ్చిన వాడు తన గురించి ఏమనుకున్నాడు తన మీద తనుకున్న అభిప్రాయం ఏంటి తను ఎవరని భావించాడు అతను ఎలా వెంటబడ్డాడు 
ఎలా రాళ్ళురువాడు ఎలా దూషించాడు ఎలా చీపో రాజుని చీపో అని ఇలా అన్నప్పుడు అంటూ నీవు నరహంతకుడు గనుకనే నీ మోసములో నువ్వు చిక్కుబడి ఉన్నావని చెప్పి రాజుని శపించాడు గుర్తుపెట్టుకోండి వృద్ధాప్యం నిస్సహాయతగా ఉన్నప్పుడు నిస్సహాయంగా ఉన్నప్పుడు నిరాధరించటమే తప్పైతే శపించటం దూషించటం ఎంత పొరపాటు ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని మాటలు నేను విన్నాను చాలా బాధేసింది కన్న కొడుకు నాన్నను నానా మాట్లాడడం కన్న కొడుకు అమ్మను నానా మాట్లాడడం అనడమే కాదు కొట్టడం కూడా ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు బయటవాడేలా అనడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం ఉంది అంటారా ఆ మాట దావిదే అన్నాడు దావిదన్న మాట ఇది షిమేని గురించి దావిది పలికిన మాట ఏమిటంటే సమయం రెండవ గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో నా కడుపును పుట్టిన నా కుమారుడే నా ప్రాణం తీర్చూచుండగా ఈ బెనియామీనుడు ఈ ప్రకారం చేయటం ఏం ఆశ్చర్యం అన్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి అనేక మార్లు మనలను ఎరుగని వారు మనని గురించి అన్న మాటలు మనల్ని పది మందిలో అవమానపరిచిన మాటలు వెంబడించి వెంబడించి మరీ బాధను అధికం చేసిన మాటలు ఎలాంటివి ఎలా ఉంటాయి ఒక వచ్చిన నేను చూపిస్తాను మీకు బాగా పరిచయమైన వచ్చినమే అది సామెతల గ్రంథంలో ఉంది సామెతల గ్రంథంలో పన్నెండో అధ్యాయం మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది పన్నెండో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో వచ్చిన కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలుకువారు కలరు అని కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలుకువారు కలరు షిమి మాట కత్తి కంటే బలమైంది ఎంతగా దావీదు అంతరంగాన్ని గాయపరిచింది అంటే నిస్సహాయంగా సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి బయలుదేరి దేవుని యొక్క ఆ శిక్షకు తల వంచి అతడు బహుర్యం దాటి వెళుతున్నప్పుడు వెంట వెంట పడి అతను మాట్లాడిన మాటలు అతని అంతరంగాన్ని ఎంతగా తూట్లు చేసేయో సిరియా కుమారుడు తట్టుకోలేకపోతాడు అభిషేక్ యువాబు సోదరుడే అంటాడు ఈ చచ్చిన కుక్క షిమీకి అభిషే పెట్టిన పేరు చచ్చిన కుక్క నా ఏలిన వాడు రాజోగు నిన్ను శపించనేలా నీ చిత్తమైతే నేను వాణిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచ్చేదనో అంటాడు ప్రక్కనున్న అభిషయ్ తట్టుకోలేకపోయినాడు యోవే మాట్లాడాల యోవాబుకి అభిషయ్కి వ్యక్తిత్వంలో వ్యత్యాసం ఉంది ఖచ్చితంగా వ్యత్యాసం ఉంది ఒకసారి ఆలోచించండి వృద్ధాప్యంలో గాయపడుతున్న వారిని కత్తిపోట్ల వంటి మాటల చేత గాయపరిచే వారిని వారి మాటలను విని కృంగిపోయేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రక్కనే నువ్వు ఎవరిలాగా ఉన్నావు ఆ విషయంలాగా ఉన్నావా ఆలోచించు ఒకసారి వారి అంతరంగానికి నీ మాటలు ఆదరణ ఓదార్పుని ఇస్తాయా ఎవరోదారుస్తారు మాటలు పలుకుతున్నప్పుడు కోడలు అనరాని మాటలు అంటున్నప్పుడు ప్రక్కనే ఉన్న వృద్ధాప్యంలో పడక మీదే ఉన్న భార్య మెల్లగా భర్త వైపు చేయి చాపి ఆయన చేతిని అలా పట్టుకుని నొక్కి అలా కదిపి ఊపి కళ్ళు తెరిచి మెల్లగా కళ్ళు మూసుకుంటే వృద్ధాప్యంలో ఆమె మాటలు పడక మీద అత నిస్సహాయత భార్య కూడా లేచి చేయలేని దుస్థితిలో ఉండగా చేయి చాపి భర్త చేయి పట్టుకుని ఆదరించేటువంటి ఆ స్పర్శ ఉందే అది వృద్ధాప్యంలో 
ఎంతటి ఓదార్పునిస్తుందో చెప్పడానికి లేదు వృద్ధాప్యం దగ్గర షిమి మాటలు అంత గాయానికి కారణమయ్యాయి కానీ ప్రభు అయితే ఆయన వృద్ధులను ఎప్పుడు తక్కువ చేయలేదు వృద్ధాప్యాన్ని ఘనంగా ఇంచాడు సన్మానించమని చెప్పాడు ఎంతకు ఇలా గాయపరిచేవారు నిజంగా మారు మనసు పొందిన వారు అవుతారా అబ్రహాము సంతానం అయితే అయి ఉండొచ్చేమో కానీ వారికి ధర్మశాస్త్రం తెలుసా ధర్మశాస్త్ర విషయమైన అవగాహన ఉందా శపించటం విషయంలో అతనికంటూ ఒక స్పష్టత ఉందా వాక్యం మీద అలాంటిది ఏం లేదు కదా ఎవరు ప్రభు రక్తంలో కడగబడతారు ఎవరు ప్రభువుని అంగీకరిస్తారు అలాంటి వారు కూడా అలా మాట్లాడితే వృద్ధులైన వారికి ఎంత బాధ కలుగుతుందో చెప్పడానికి వీలు కాదు నువ్వు ఒక సంఘ పెద్దవయ్యి ఉండి సేవకుడు అయ్యుండి కూడా వృద్ధుడైన తండ్రిని వృద్ధురాలైన తల్లిని అంతగా గాయపరచడం న్యాయమేనా అని ప్రశ్నిస్తే మీరైనా నేనైనా తల ఉంచుకోవాలి కదా ఈరోజైనా క్షమాపణ కోరి వారిని ఆదరించడానికి ప్రభు తన కృప మనకు అనుగ్రహించును కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రియ తండ్రి పరిశుద్ధుడైన గొప్పదేవ కొద్ది మాటలు చెప్పడానికి సహాయం చేశారు రుణస్తులు ముందున్న సమయం దీవెనగా మార్చుమని కృప చూపించుమని నీ చిత్త ప్రకారం ప్రవర్తించడం మాకు నేర్పించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ప్రభు చిత్తమైతే వచ్చేవారం కలుసుకుందాం అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడి పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో రవుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరోది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిని తీసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదామనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందాం అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు 
ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తీరుస్తున్నటువంటి మాస పత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నాను గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్షి చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకై ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి మంచు <laughs> 